Хорошо. Я с ним был убит. 为什么要抓他呀？他是救火的，是不是保安处的人都是罪犯，都得被抓？这是嫌疑。可是我姐夫他真的没有放火，他要是活着出不来的话，那我姐姐肯定也要死的。他们家还有个两岁的孩子叫平安，那小孩你见过？长得特别可爱。听我说，这件事情很大。我知我知道，我知道这件事情很大，可是再大的事情也不能冤枉人啊。小黑都跟我们说了，他说他看见你了，你明明看到我姐夫去救火了，那你是证人啊，可不可以帮我们跟政府说说？你的话他们肯定相信的。我是听他说过，他要去救火，可是我没有亲眼看到。审查委员会的人问我，我也是这么回答的。不能这么回答，真的不能这么回答的。你要真的这么回答，我姐夫就真的死定了。我姐夫是救火的，他不该死、啊。我求求你了，你帮帮我们行吗？现在除了你，没人能帮我们了。你听我说，这次委员长，他亲自来了，他撤了无数人的职，你就应该知道，这件事情到底有多么严重。就算我去了，也没有任何的用处。只要薛君山没有放火，我相信审查委员会，会还他个清白的，明白吗？我送你回去吧，姐。我说你怎么还没听明白我的意思啊？我是要你回家等消息，不要那么着急。怎么能不着急啊？我奶奶都要把房子卖了，这你就收下吧。你发什么疯啊？拿回去。照这个形式来看，把人弄出来是不可能的。你现在求谁都没有用，只能耐心等待，明白吗？顾长官。我什么都没有了，我就只剩……只要你能把我姐夫救出来，我把我自己给你。上上脸吧。这是干什么？小莫只好。
我相信，国民政府不会放着咱们长沙的百姓不管的。我们胡家也也一定会尽最大的能力帮助各位。光说帮你，光说有什么用啊？我们都快饿死了。你别说了，一时也拿不出这么多来。你容我们准备准备，筹措一下。我不信，等你们准备好了，我们早都饿死了都。报警！警察局长已经被枪毙了，你甭骗我们了，你。是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，不是纵火犯，不是纵火犯，但他是不是保安处的？是保安处的，是不是？不是不是不是。关老峰没有放火，他是救火的。既然薛军山，既然薛军山不是人，为什么抓他呀？对呀、啊，他没放火，为什么抓他呀？事情也没有调查清楚，你们不可以乱讲的。整条街都烧了，就你们家没烧。对呀，咱跟他们废话。别跟他们讲了。抢我们家呀！你们这是干什么？啊，还嫌长沙没闹够啊？他们家放火烧的长沙，说我们哥们都家破人亡了，他们住着这么好的房子，吃着大鱼大肉的，凭什么呀？就是啊！不是看上我们家房子了，看上我们家粮食，轮来抢是不是？各位，听我说，薛俊山的扣押审讯还没结束，还没宣判，就不能代表他确实犯罪。这是其一，其二，就算薛君山放了火，也没有你们来抢劫他们一家老小的理由。现在，政府正在全力打击趁火打劫、趁乱闹事的行为。如果你们谁敢再闹事，我就把人抓起来。大家听我说两句，我向你们保证，我的孙女婿薛君山，不但没有纵火，而且还在大火里救了很多人。政府叫他过去，就是想问清楚当天的情况，问明白了以后，他就会清清白白的回来。说的比唱的还好听。就是就是。这位小伙子，你说我是说的比唱的还好听，那好，今天我把话就撂这儿了。如果薛君山真的是纵火杀人了，我老太婆绝不姑息迁就，听凭你们打骂。真要是有那么一天的话，那我们家的东西任由你们拿，我们一家老小任由你们处置。老人家，严重了，严重了。长官，现在我们一家老小已经是没有依靠了。纵然如此，我还是愿意把家里仅有的粮食拿出来救助司林，请长官给我作证。长宁啊，放粮。是啊，吃啊。找到你，费了不少功夫吧？别胡扯！要不是为了他，你能急吼吼的
，从办事处把我叫过来。我那是看他可怜。这乱七八糟的世道，谁不可怜呢？说吧。中午的时候你在哪儿？我要睡了。我忽然感觉心好疼，一下子站都站不住。那个时候你在干什么？小小，你别忘了，我们是同时从妈肚子里面出来的。你想什么我知道，你这跟我这装若无其事，你骗得了我吗？你回来弄得那么狼狈，到底怎么回事？香香，别管多难，记住了，你还有我，我们是一体的。记住，有些事情不该我这个男人去扛。不是说了吗？君山身体恢复的还不错，宪兵已经把他带到牢房了。牢房那边该打点的，我们都已经打点了，他在里头不会受罪的。只要人在，就有办法能救出来。妈，咱们厨房那点东西。也撑不过两天了。我们手上不是还有点钱吗？要不明天让常宁去买点粮食吧。好。带上香香和小满，找两个平板车，到宁巷去买。还有，烧伤的药材，别问价钱，尽量多多的买。我再叫上莫小弟。行，一定要多多的买，不光是家里用。我们要在政府临时办事处的边上开一个粥铺，施粥赠药。我们家好歹还留下个住处，好多街坊邻居，连口热水都喝不上，能帮的，我们尽量帮帮，尽量让别人都知道。这些都是我们薛君山家做的，妈，这有用吗？君山留下的那些钱，现在送礼是送不出去了，拿去做点好事，也算是努力救人吧。
你弟弟得多吃两口啊，病成那样不吃不行的。你弄小心点啊，慢着点。你家在灵溪市永正府门口摆了个粥棚，很多人去吃，还是免费的。什么病？青春是咳嗽。我老婆我知道，如果就是咳嗽，家里人不会说他病。队长，嫂子也可能是急的，等你回去了就好了。还回
。不过那天我为了要开会，提前离开，并未跟胡香香深交，并且我已经跟徐权表明过立场，拒绝再次相亲，所以我跟薛君山只能算是认识而已。哼，只是认识。但我怎么听说，你和薛君山一起合搞车皮？只是认识的话，不会合伙做生意吧？报告长官。薛君山冒我之名，擅自使用火车摄像一事，我已经跟上峰报告过了。薛君山和为了此事，还被关押过一阵子。顾参谋是党国的军人，说的肯定是实话，我们绝对相信。谢长官，那好，你先出去。是。知道他是谁吗？谁呀、啊？他是顾老的儿子。顾老，哪个顾老？还有哪位顾老啊？他不是老来得子，就一个儿子吗？这就是那位少爷，顾少环。成功啊！这事你怎么不早跟我说呀？我怎么知道你不知道啊？我还一直给你打圆场。得了得了，快把那薛金山叫来问问。你是怎么受了伤啊？谢长官关心，这是救火时受的伤。对不起长官，本人衣冠不整，有辱党国。没关系，请坐。是。亲爸爸，嗯，平安，赶紧下来，爸爸身上伤啊还没好呢啊。没事儿，我已经快好了。我说过我命大，没事。小心点啊，平安啊，别乱动。哎呀，这长沙啊，现在算是毁了。什么都没有，这连鸡蛋呢、啊、包菜呀、啊，都是从湘潭、株洲那边运过来的。好了，君山，过来洗澡吧。君山，君山。你的样子可比前几天英俊多了啊，是吧？小马最近，金山啊，今天的菜都是妈亲自做的。哦，姐夫，这是奶奶特意给你做的，就这只鸡是上回湘潭拿过来的，特意等你烧好了才杀的。还有酒呢。奶奶说了，今天的米饭管够，添多少都行。哎，金山来，这也是你爱吃的
，辣椒很香的。好啊，一家人到齐了，过去的事不再提他了。来，我们大家都喝一杯，压压惊。喝一杯。来，来干。吃啊，动筷子。吃吧，吃吧，吃吧，吃吧。奶奶烧的菜就是好吃。长沙最近怎么样？还可以吧。反正大家都有钱拿，想走的可以走，留下的呢给钱，想开铺子做生意的呢还给本钱，所以还可以吧。菜吃菜啊！我有个事儿要跟大家说。因为纵火的事儿，警察局和我们保安处被政府撤销了，我们的职责和任务都交给部队接管了。那你呢，姐夫？我们这些没有参与纵火的人。政府要求我们参军，过几天就报道。那参军呢、啊？那那要上前线呢、啊？姐夫，你要上前线，跟鬼子真刀真枪啊！真刀真枪，吃饭吧。前线战报呢？长沙的手工匠全都跑光了，这活我不干，谁干？你干啊？就是，反正我是不会干。想要听战报，等我去了战场，我天天给你报，行了吧？小马，嗯，我不在家了，看着点吧。啊，你是咱家唯一的男子汉。爸也是啊，他不算。别让他一天到晚的骂政府，什么国民政府腐败，这事儿不归他管。乱说，真把他抓进去。姐夫，我说他，他也不听啊。他不听，你不会找奶奶呀、啊？他听奶奶的呀。啊。还有啊，过一段时间，长沙缓过气儿来了，咱们家这铺子还得开。你和香香，别一到换季的时候就买衣服。我不在了，家里没钱，知道吗？知道了。没说错吧？喝口茶。
这个是桂花香的，闻闻。嗯。香香怎么还不来？哪那么快啊？我刚叫他的时候还在洗脸呢。这洗完脸啊，还得抹雪花膏。你忘了，那雪花膏还是你从上海给他弄的呢。这小女孩就是麻烦事太多。香香来了，进来。进来。姐，你找我有事儿啊？我找你。肯定没好事。嗯，坐吧，坐不是坏事儿，我这不是要去部队了吗？有些事情我得跟你交代一下。小满的事怎么办呀、啊？该怎么办怎么办呗。别废话，小满跟着金凤，他就根本就走不到一起去。你怎么知道这事儿的？我怎么就不知道？我还就告诉你，家里边。老鼠下了这一窝，几个崽儿我都知道。我什么不知道？小满跟金凤一猫一狗，他……哎呀，你不懂，他根本就不是一路人，不是一路人进不了一家门，进不了一家门他就睡不到一块儿去。那可说不准。哎，我说的准。你一个小屁孩，你懂什么？你什么都不懂。你告诉小满一声，把注意力放到秀秀身上，这个是正路。你俩不是双胞胎吗？不是有那个叫，心有灵性。对对对对对对对对，你肯定有办法。我又不是他爹，再说了，咱爸妈都没办法。你指望我，我怎么办啊？那怎么着？让奶奶管。奶奶多大岁数了？奶奶不疼你是吧？不是。那你就忍心让奶奶这么操心吗？你也不是。答应我。嗯，痛快点儿。嗯。另外呢，家里的这生意呢，我全都交给奶奶了。奶奶毕竟岁数大了，忙不过来的时候，我希望你能帮帮忙。我我我不行，我还念书呢，这做生意我哪会啊？那就够了，我还没读过书呢。想想你得这么想，奶奶现在是佘太君，那你就是杨八姐呀、啊。杨八妹。哎呀，不管他是什么了，反正很厉害，知道吗？嗯。你笑什么？说正事呢。家里边这么多人，我看了一圈，就你跟咱奶奶最像。遇事冷静，办事果断，有什么事儿能撑得住？你说我不指你指着谁？我能指着咱爹吗？他不行。去山上。哎，好好好，行不行？好，好。那天不是有人到咱家抢东西吗？姐夫，你别怪那些人，那些人也很可怜的，他们内心也很伤心。扯远了，我说的不是这个。那天不是顾清明到咱们家来了吗？哎，我说的是顾清明。姐夫之所以能这么顺利的出来，顾清明是给我说了好话的，不知道吧？话谁都可以说，但是同样一句话，不同的人说那就完全不一样，结果也不同。如果这帮人不顾着他们顾家的面子，我能出来吗？我在里边得受多大罪？我出不来都可能啊！全都是因为顾家，顾清明，明白吗？明白。所以，以后再见到顾清明，别跟见到仇人似的。跟亲人似的，行了吗？好好说话。以后有什么事儿，拿不准，就去找顾清明，他一定帮你。他帮我得了吧，他不害我就行了。他怎么可能帮我呀？他怎么不可能帮你？他不帮你，咱这家保得住吗？他不帮你，我能出得来吗？反正我恨死他了。行了，行了，行了，你就别装了。恨死他了，长沙城这么大，那么多人他不帮，他就帮你。啊！你瞒得了别人，瞒不过我。他，他，他没帮我。那，那，这这这，行了，行了，香香，我懂了，我懂了，行吗？行了，行了，行了
，你记住一点，一个漂亮女孩去找一个男人办事儿，那是非常简单的事儿。不会。什么？我不会。那我教你，你去找顾清明，见到他之后，你冲他微微一笑，然后就不看他，表现的很可怜的样子。最好能哭，流出眼泪来，别再那么较劲，别再那么性子烈。听我看你姐干什么？他一会儿的看你这样，他就绷不住了，他就得问你怎么回事。你怎么了？你这教头什么呀？哎，你不懂。你就告诉他，你作为一个弱女子，多么多么可怜，多么多么不容易。你把自己说的越可怜越好，但是嘴要甜。你叫他。顾长官，顾长，顾公子，顾清明，一叫出来，他一听，他肯定帮你呀、啊。当然了，这个办法只能对顾清明用，对别人这,这么高明的办法就不用了啊。我要真这么说，他肯定不帮我。答应我，看我。点头。去，睡觉吧。够了啊！小江，这姐夫的话你还是想想、啊。再听一听。你捣什么乱呀、啊、你？我说你能不能说点正经的？我说的都是正经的。是我对香香确实平常够严厉，但我是真疼她。你没发现吗？香香最近郁郁寡欢，闷闷不乐，话都不说了。那是受刺激了，不能让她这样。我给她找点事儿吗？话说回来，她也是真有能力，这不挺好吗？你就是想撮合她跟顾启明好，你就死心吧。她在家至少每天骂顾启明三次，她一天不骂就不痛快，他们俩是不可能的。你一天在家骂我三百回，咱俩不一样，还在一块睡着吗？讨厌。骂就对了，骂说明有心。菊山，你去了前线，一定要小心啊！我们都等着你回来。一定要平平安安的回来。你老倌病大，死不了吃东西了，我因为太饿了，所以才偷东西的。姐姐，你饶了我，姐姐去。